I denne animation skal man på de fire punkter til at ligge på linjen. Det er fristende blot at trække punktet hen til linjen, men det kræver en meget god motorik at gøre det på den måde. Øhm, og man kan heller ikke være sikker på, at selvom det ser ud som om, at punktet ligger på linjen, at det så rent faktisk gør det. I animationen er det lavet sådan, at der står OK, hvis punktet ligger på linjen. Her der har jeg indtastet 1,99,0, og det ser ud som om punkt 3 ligger på linjen, men der står ikke OK, så punktet ligger ikke på linjen. Hvordan kan jeg vide det? Punktet 1,99,0 lå ikke på grafen, men det gør punktet 2,0, når man siger OK. Hvordan kan man afgøre, om det er det ene eller det andet, eller eventuelt begge punkter, der ligger på grafen? Det kan man gøre og ved og regne. En linje er en såkaldt punktmængde, det vil sige en samling af punkter. Og det punkterne har til fælles er, at hvis man sætter dem ind i forskriften for den linje, de ligger på, jamen så får man det samme på begge sider. Hvis vi skal undersøge om punktet 1,99,0, som ser ud som om det ligger på linjen, men ikke gør det rent faktisk ligger på linjen, så skal vi altså indsætte 1,99 i stedet for x i forskriften og 0 i stedet for y i forskriften. Det er det, jeg har gjort her. Fordi min forskrift er y er lige med en halv x minus 1, og resultatet giver sig, at 0 er lige med en halv gange 1,99 minus 1. Hvis man ganger en halv med 1,99, så får man 0,995. Og alt i alt får man, at 0 er lige med minus 0,005. Og det er jo ikke det samme. Og derfor er konklusionen, at punktet ikke ligger på linjen, selvom det ser sådan ud. Men det gør det meget nærliggende punkt 2,0. Det ligger på linjen, da hvis man sætter det ind i stedet for x og y, 2 ind i stedet for x og 0 ind i stedet for y, jamen så får man det samme på begge sider, nemlig 0 er lige med 0, da 1 minus 1 er 0. Og konklusionen er, at punktet ligger på linjen. Konklusion. En punkt ligger på en linje, hvis man får det samme på begge sider, ved at indsætte punktets koordinater i linjens forskrift.